待会儿，我会将恶难毒体彻底引出来，然后将你体内的毒气逼至一处。这个过程会很痛苦，一定要坚持住。尽管来吧，我相信你。接下来才是最重要的步骤不愧是菩提化体仙，果然有奇效。小医仙，运转斗气，压缩毒气，形成毒丹。加快对菩提花以前的淬炼。亏了这阳火古坛，真是至阳至刚的宝地。想必也知道，此次我黑皇宗拍卖的重宝是何物。诸位贵客，这便是我此次黑皇宗拍卖会的压轴拍品——菩提化体弦。菩提化体弦啊！哼，此物太过贵重，自然。拍卖方式也有所不同，请。
请有兴趣的朋友单独进入这个隔离空间内，拿出换取之物。老夫会从诸位中选取价格最高者，与他完成这笔交易。这都不失为一个好办法，财不外露才能避免麻烦。不过，请诸位按照规矩来，只能一人独自进入。那么，诸位，请便吧。肖先生，老夫可算是等到你上场了。这便是菩提化体弦。不知严肖先生此次打算用什么物品来交换菩提化体弦？这是六品上品丹药，破宗丹。破宗丹。严萧先生，请在屏障外等候，等我与宗内的长老商谈一下，再公布结果。嗯，那就恭候佳音。哼，小家伙，敢和我争？嗯、七长老，你觉得哪一种更适合我们？反命丹有着续命之效，破宗丹能提升进入斗宗的几率。这两者对于少宗主确实都有无尽好处。不过，嗯，快看出结果了！是啊，对啊，成怎么样？经过老夫与宗内长老的商讨，这届拍卖会的最终胜者是严萧先生。怎么可能？真没想到，这个年轻人还有能够换取菩提化体弦的宝物啊！严萧先生，这菩提化体弦归你所有。化体弦竟然在众目睽睽之下被抢，你们竟然一个都拦不住，我黑皇宗的颜面都丢尽了。几大势力都已经去追鹰山老人了，我们要不要？哼，我黑皇宗的东西不是这么好拿的。禀报宗主。在郊外西北方向发现了鹰山老人的踪迹。哼，给我追！杀了他，就得到菩提化体弦，大家一起杀！杀！命令！杂鱼也想拦住老夫？这阴山老人的实力竟如此强悍！萧炎，还没找到吗？找到了，只不过他一招便抹杀了包围他的十二位强者。以他斗宗级别的实力，想要抽身而退，想必没几个人能拦得住，又怎会任人包围？
，阴山老贼抢了东西还想跑，想得美！哼，咱们小心一些，走，跟上去看看。已经有人先到了。该死的阴山老怪，我们晚了一步。他应该往这个方向跑了。那边的朋友，现身吧。有事。<笑>原来是严萧先生，老夫乃魔岩谷大长老，方言。方言大长老，可有要事？严萧先生的炼药术，恐怕已经是黑角域第一人。那菩提化体弦，本该归严萧先生所有。却被阴山老贼抢了去，简直是强盗行径。可那老贼实力极强，只怕……怎么？只怕即便有这位斗宗强者为您助阵，也难从阴山老贼手中夺回那菩提化体弦。不过，我魔岩谷愿助严萧先生一臂之力。不必了。家伙也太嚣张了，先生，现在怎么办？先抢到菩提化体弦再说。至于他，严萧，<笑>听我的便是。是。嗯，明知是有来无回，这帮人竟还这么热衷。菩提化体弦这样的宝物，足够吸引他们冒险了。这老贼实力太过强悍，还是先找到我二哥和苏千大长老吧。嗯、啊，我才不要见苏千老头，他的花心脏可把我害惨了。有他们相助，到时候对战起来会容易许多。几位朋友，老夫是迦南学院的大长老苏谦，还请三位看在老夫的薄面上，将拍卖场上那事接过。大长老，您这话说的有些严重啊！萧炎三弟，怎么不认识了？<笑>竟是你这小子，白白让我们担心了一场。没办法，此前与魔岩谷发生过冲突，不想被他们认出身份，只好伪装一下了。免得无端引来麻烦。哎，这位是，啊，这位是我朋友，二哥叫他小一仙便好。小二哥，以他的性子，竟会如此叫人。你这小子，跑去哪儿了？大长老莫怪，为了突破这斗皇，不得已闭关了一年，这不就耽搁了？你现在是斗皇了？啊，侥幸而已。你这丫头竟然也跟来了！你也突破至斗皇了？都怪你这老头，害我只能一直是这副样子。要不是老夫，你现在可还化不了形呢。老头，说正事要紧。子言，这位琥珀蜜香丸，你恐怕没尝过吧？我尝尝。此次现身，是想请二哥与大长老，帮我夺回菩提化体弦。你是萧门门主，萧门听你调遣。属下见过门主。都起来吧。
非得得到那东西不可。嗯，我这位朋友身患恶难毒体，需要那东西救命。啊，难怪如此年轻变成了斗宗强者，原来是恶难毒体。没错，小医仙如今只剩不到两年的时间了。若不想办法控制，等到毒体彻底爆发，只怕又会是一场悲剧。只要能得到菩提化解仙。我就有办法，帮他彻底控制恶难毒体。嗯，斗气大陆上也曾出现过恶难毒体，但他们都没能摆脱毒体爆发而亡的命运，没有一人能彻底控制。毕竟，实力越强，爆发时就越难控制。大长老放心。只要能凑齐材料，我就有信心能做到，绝不会让小医仙走到那一步。嗯，好，那便助你一臂之力。嗯、你们先回营地，做好接应准备。是,是大长老。长老人越多越好。少安勿躁，这老东西有些古怪。千、嗯、八子，追！等等，他的气息不对。奇怪，阴山老人的气息正在迅速接近，我们就在这里做好伏击准备。来了，跟上。没事吧？没事。他身上没有菩提化体鞋。萧炎，这四个人都不是本体。这老家伙本体竟然还藏着，果然狡猾。怎么样？
，找到了。那老子还没走多远。小医仙，紫嫣，随我来。嗯。大长老，劳烦你盯着这里，我沿途会留下标记，等着分身消散，就立刻赶过来。就你们三人。现在还不知道阴山老人和他的分身之间究竟有何联系，所以还是谨慎点好。我们三人过去，应该足够了。嗯万事小心。山老人呢、啊？阴山老人果然名不虚传呢、啊，竟然能凝聚多具分身，真是让老夫意外啊！穆天行，他是怎么找过来的？哼，你在菩提化体弦上做了手脚。我黑皇宗屹立黑角域这么多年，是吃素的不成？这卑鄙的手段不止一次了吧？老怪，你兵行险招，分身被消灭后，本体实力会削弱不少吧？本宗可以不与你动手，识相的将菩提化体先交出来吧。哼，交给你就能让老夫走？交出化体先，本宗或许能留你全尸，不然……哼。莫天行，即便老夫不在巅峰状态，但你要将菩提化体弦夺回去，也没那么容易。那便试试看吧。呃呃呃、贵客，别藏了。没想到真正的好戏在这边，在下差点就错过了。严萧先生果然心思缜密，竟也追到了这里。哪里哪里，比起莫宗主，我还差得远呢。嗯嗯。严萧先生，那菩提化体弦本就属于你。我与你联手对付那阴山老怪，届时菩提化体弦归你，老夫只取破宗丹，如何？严<笑>萧，那老东西竟然在菩提化体弦上做了手脚，你以为他真会拱手让人？给我走！<笑>严萧先生，老夫向你保证。只要拿到破宗丹，我黑皇宗绝对不沾染菩提化体弦。这两个老狐狸都不能信。莫宗主、嗯，若真想联手，我魔岩谷难道不是更好的选择？哼！魔岩谷的人，这下事情麻烦了。嗯。哼哼，魔岩谷的诸位脚程倒是不慢，在下听闻，魔岩谷的谷主正在避死关，不知道这位又是何方高人？先生是我魔岩谷的贵客，倒是这位严萧先生，好不，应该称之为萧门主。萧门主，没错，这位便是萧门门主。萧炎，当年在黑角域可是风头无两啊！即便是经营二老，也双双败于其手。萧门主是不是觉得很熟悉？
还能活下来，这可多亏了你呀、啊，我的好师弟！如果不是你，想必我也很难达到这般实力。萧炎说的果然没错。这一次，我会把你的灵魂抽出来，让你尝尝什么叫生不如死。魂殿，你体内怎么没有那个老家伙的气息了？啊，我倒是忘了，那个老家伙已经落在魂殿手里了。他不是认为你能保护住他吗？啊？哈哈哈哈现在看来，那个老不死的眼光是一如既往的瞎呀！哈哈哈哈哈！韩风，我手刃你这叛世无义的逆徒，萧炎，誓不为人！你送我一个！师弟可真有魄力，不过想杀我，得看看你有没有那个资格了。你看老夫。有没有这个资格？没想到你不仅没死，反而突破到了斗宗级别。哼，不过能杀你一次，自然也能杀你第二次。莫要做出这副小人得志的模样。大长老，那边如何了？他那些灵魂分身已经消失了。我跟着你留下的印记赶了过来，多谢诸位帮我争取时间了。小小小，快快快！出菩提化之前，不愧是黑小玉的老牌强者，实力果然非同一般。可惜你今日恐怕在劫难逃了。四名斗宗还真棘手啊！看来这菩提化体仙与老夫无缘。也罢也罢，老夫倒要看看你们怎么分。老家伙，真当我们是傻子吗？萧炎，你检查一下。嗯。这老怪竟然扔出了真的菩提化体仙，怎么可能？
你把印记抹除了。<笑>在你到处菩提化体贤里有手脚时，你觉得老夫还会任由其存在？现在东西已经不在老夫这里，你们还想打不成？哼！让我先记下了。少爷小心！莫宗主，你还打算袖手旁观吗？莫宗主，真打算对我们出手？若你能当一回看客，事后萧炎定将破宗丹奉上。莫宗主，你还中了这小子的缓兵之计，凭借他们两名道宗强者的实力，他们若是不给，你还能拿他们怎么样？若是莫宗主不相信的话，我可以现在就将破宗丹给你，如何？莫宗主。事后我韩风要是耍赖，莫宗主可以直接来魔岩谷兴师问罪。好，信你一次。希望你不要戏耍老夫，不然的话。既然莫宗主愿意相信叛师之人的话，那我也无话可说。那般条件，值得冒这险。动手吧，不要再拖延了。嗯嗯年不见，今日便让我看看你是否还能如当年那般。没想到叱咤黑角域的丹皇，如今颓废成了这不人不鬼的样子。你们两个交给我吧。哪里走？是我们的。听闻萧门主在黑角域的威名，今日老夫三人就要请教一二了。是来吧！哼，听说萧门主掌控着异火，不知道与我们魔岩谷的化生火相比，孰强孰弱？老二、老三，嗯，这便是弄眼诀。接近异火，不过却永远无法超越。三位，融合这火焰，似乎还未伤人，便先伤起了。
。驱使弄眼诀融合化生火，的确会致伤身体。不过只要能夺回菩提化体贤，这些算不得什么。这火焰就是化生火吗？佛眼谷的弄眼诀的确独树一帜，不过可比不上异火。天火三玄变。若要以一敌三，确实要费些功夫。可你偏偏不自量力，要在火焰上一较高低。看来那边的战斗快结束了吗？这火焰倒是有点意思，不过还是不堪一击。这化身火。分化开，若吞噬炼化，不知能否让焚锥进化。哼，萧门主，小心呐、啊！凝聚了他们体内的所有化生火，既然如此，那我就不客气的收下了。萧门主，这星空火皇可比得上你那异火？这便是你们的杀招。哼，那就让萧门主感受下星空火皇的威力吧。真令人有些失望。激活！去！魔岩谷的手段的确了得，岂能将化生火增强到如此地步？的异火太恐怖，火皇顶不住。收。同样的招式，还想再来一次？你这化生火，在下收定了。多谢三位的馈赠，这般重礼，萧炎便却之不恭了。<笑>
。小门主的异火的确了得，使我们三个老家伙狂妄了。这化生火你拿着也无用，不如这样，小门主将它还给我们。老夫保证立刻退去，再不然只菩提化体贤，如何？方大长老，现在的局面，你们离开与否重要吗？啊！你，你这个疯子，竟然敢生吞火焰！杀了他！二老三，老夫会为你们报仇的。我请求公主，定要这小子血债血偿，等小门鸡犬不留。你若继续和同伴联手，那我只怕要费一番功夫才行。可惜，你又糊涂了。寒风。没想到这几年，你竟然提升了这么多实力。想要击败老夫，还没那么容易。老家伙，要不是我失去了海心月，想要击杀你易如反掌。麻烦的小姑娘了，啊，还真是厉害呀、啊！一个四星斗皇，竟然能够同时击杀一名半步斗宗，以及两名斗皇巅峰的强者。少宗主，这小子实力虽强，可他刚经历一场大战，正是虚弱时期。我们联手，定能再次击杀他。识趣的话，最好别挡路。我的丹药，你给我的药！刚才的不算，有种，咱们再来过。子言，放心吧，这里交给我。还没尝过苦头吗？速速将这小丫头抓住，以她做人质，逼萧炎交出菩提化体弦与破宗丹。
看来你对这异虎的威力还是忌惮的很啊！莫走过，快阻止他！好强的威压感！你专心对付寒风，这个老家伙交给我。寒风，不知道现在的你能吃下维系佛怒火莲吗？此地不宜久留。嗯，这家伙竟然自己先跑，我想逃，先过老夫这一关。阴、嗯、魂、嗯、不散的老家伙，嗯嗯、这等恐怖的威力，若是当面吃上一记。死也惨，到时候仅凭老夫，怕是拦不住他们。谁愿意先来尝尝我这手中的火莲？莫要冲动，萧门主这般手段，本宗算是见识。今日之事，黑皇宗便不再插手了，告辞。莫宗主，你可莫要受了这小子的诡计。今日你的举动已得罪了他，日后他前来报复，你又如何应对？嗯，你怎么不逃了？这是本宗的事，便不劳费心了。你还是自求多福吧。然而，启山，我们走。哼！这个老王八蛋，韩风，文殿到底把老师关在哪里了？哼，萧炎，你根本不是魂殿的对手。你手握菩提化体弦，又杀了魔岩谷三位长老，还是先想想怎么逃过地魔老鬼的追杀吧。小炎，你重宝在身，不要冲动，先回学院。还是让他跑了。现在也顾不上这许多了，先回学院吧。嗯。我的好师弟，希望你能将菩提化体钱顺利带到迦南学院。待我将地魔老鬼请出，就是你们覆灭之时。这地魔老鬼啊，曾一手创立魔岩谷，是和院长同时代的强者。虽然实力不及院长，可那也是五星乃至六星的斗宗。哎，不过你也不用担心，我听说地魔老鬼常年闭关，并且一向惧怕院长。哎。依我看呢。
这院长大人比地魔老鬼还不靠谱。我在学院这几年，连他老人家的面都没见过。嗯，嗯不够，再给我摘药。嗯，那、嗯嗯、我这可以给你。小严，哦，苏长老，给你。这可是肖丽在拍卖场上给你拍到的持法斗技。为了这个东西，他可是不惜得罪了一名斗宗强者。二哥，<笑>别瞎感动了，你我血浓于水。以你现在的修炼速度，正好需要这持法，助你增长实力。二哥，如今是斗王巅峰了吧？接下来只要突破斗皇，那噬生丹就能够彻底破解了。嗯，多亏了内院的天焚炼气塔，我这两年经常去那底层修炼，修炼的速度加快了不少。不过可惜，后来心火枯竭了。我有办法这是干什么？不打紧，没事的。这是我用陨落心炎种在你体内的星火种子，用斗气就可以激活。二哥，你要加快修炼速度，尽快突破斗皇。你这小子，手段真是越来越多了。<笑>那是自然，我手段还多的是。大长老。我这次重返黑角域，还有一个任务，就是激活天分炼气塔。<笑>就等着你回来呢，也只有你能做到了。嗯，大长老，请放心，我去找个安静的地方，研习一下持法斗技。啊。小门主，多谢一路护送，老夫先告辞啦。是谁？鹰山老怪，你果然忍耐不住了。天，竟然中了那小子的计！<笑>鹰老先生手段不少啊，竟还能将灵魂力量藏在这菩提化体弦之中。可惜，还是被你发现了。<笑>你这老怪物可真是狡诈！若非萧炎是炼药师，精神感知极其敏锐，恐怕还真发现不了你的分身躲在这菩提化体弦里。既然察觉到了，为何不早早动手？这小子实力如此强悍，本来想等他与寒风两败俱伤，再趁机拿走玉盒，没想到仅凭他一人之力就击杀了方银三人，还逼退了莫天喜和寒风。哼，前两日追兵太多，无暇顾及，而且你这隐藏灵魂的法子奇异。我虽能感觉到，但却寻不出来。哼
。不过我知道，这两日你就会自动现身，你不会等我回到迦南学院的。啊，原来你是故意单独离开，就为了尹老夫自己现身。尹老先生，交出菩提话体弦，今日之事，我可以既往不咎。不然你这分身被我们打散。你的本体也会受创，而且我已经感应到你本体的位置了。这小子竟然指出了我本体的正确方位，要是让他仔细寻找，到时候只要你能还回菩提化体弦，我萧炎保证让你丝毫不损的离开。但是后浪推前浪，看来这黑教育是年轻人的天下了。也罢，算你小子狠，这菩提化体弦给你。哼哼，即便你得到了菩提化体弦，也难以知道菩提心的消息。在下的目标。并非那遥不可及的菩提心，而就只是这菩提化体弦、嗯。为了帮我控制恶难毒体，他费尽心机。我，哼哼，说的好听，这么多人抢夺菩提化体弦，最后却还是回到了你手上。告辞。总算让这老家伙放弃了，只怕没那么容易。这个老狐狸，总算是把这隐患消除了，现在可以安稳的回学院了。I like.